。若不是本尊当年觉醒的时候身受重伤，神力有损，又怎会留你至今？无患，何为正？何为邪？何为天地道义？就不用本尊多说了吧。即便我输了又如何？是我没有猜错，你能复活，定与那场劫难有关。白绝，你处心积虑，你当真以为如此行事，便是对他伤害最小？住口！在真相大白之后，你的所作所为定会像魔气般纠缠他、折磨他，让他后悔终生。人若心死，活得越久越痛苦。他在说什么在天地已至，你究竟想说什么？无患，本尊问你，当年在渊灵沼泽灭世阵法之中，月迷究竟是怎么死的？哼、嗯，月迷死了，他不是沉睡在神界吗？不错，月迷是我杀的。
大家都说，真神高不可攀，智勇双全。这六万年，你们还不是被本君瞒天过海，让天启成了三界之敌，让你们四人自相残杀。小殿下，你终于醒了。你是谁啊？小神明无患，南凤族中人。无患，千年时间，你可愿成为我的神兽，同我一起回神界？无患，无患愿意。无患，你现在是我的神兽了。记住了，朝圣殿以后就是我朝圣殿的人。不管以前你在凤族怎么被人欺负，以后咱们好好修炼，定让那些混蛋刮目相看，岂不快哉？是，小殿下。好你个五品彩凤啊！才来了几天，胆子就大起来了，敢嘲笑本殿下？无患不敢。<笑>到时候咱们朝圣殿，一定可以成为真正的神界第一殿。小殿下，你先好好修炼，我定为你打点好朝圣殿。不让你和古君修炼分心。本尊当年亲自带你回朝圣殿，月明又在我去九幽之时，悉心教导你千年，你怎么下得了手？是，是你带我回朝圣殿的又如何？在你眼中，我永远是凤燕的代替品；在月明眼中，我永远都不足。他还曾劝说你等待凤凰涅槃。罢了，都过去了。当时的心结没解开，过了六万年，本君已经不在乎了。成王败寇，我认了。上古早就知道无锡和凤燕，隐居避世。凤族原本假的凤燕元神，也是他亲自交给凤云长老的。你说什么？他自带你进朝圣殿，便从未想过让凤凰取代你